这位是，在下是智多星吴用。孔明你，你老头坐上摇摇车，装什么孙子？都督先装的好吗？还有那吴用是干嘛的？吴用是《水浒》里的角色，不可能，不可能！我熟读《水浒》，里边一共有五个主要人物，没见有吴大官人这么个角色。行了，不扯这些了。我家刘皇叔这两天要来江东了。哦，是吗？那我们得好好准备准备了。那句话怎么说来着？有朋自远方来，虽远必诛。啊，不亦乐乎。不知道刘豫州此次前来有没有带点什么当地好吃的呀？那是肯定有的。我们义德将军做他们家乡的老涿州大耳贴子，那可是一绝。好吃吗？不知道。好，到时候一定抢上。大战就要开始了，都督水军方面准备的如何？都准备好了，五毛一条，主要往曹操人品方面攻击。都督，亮说的是物力水军，那也准备好了，船只猛冲都已备齐。陆战方面，先生是否也准备完毕？早已准备妥当，可否告知细节？都督，且听我给你编。不说，我们二将军云长不用多说，汜水关前温酒斩颜良，虎牢关三英战颜良，官渡之战斩颜良诛颜良，之后更是过五关斩六个颜良，可谓是车夫不挡之勇。先不说别的，这颜良繁殖速度挺快呀。都督别插嘴，我们三将军翼德更是骁勇善战，一杆丈八蛇矛，一军从中取敌方士兵首级，犹如隔空取物。再有子龙将军长坂坡七进七出，一手庐山升龙霸，更是耍得有模有样。最后我家刘皇叔不管是什么样的舞曲，都能轻松驾驭。都督以为如何？亮子，你昨晚是不是没休息好？那水战结束后，我军进入陆地，要如何接击曹操呢？都督，你这就问到点子上了。亮一向用兵以骑著称，到时候都督令甘兴霸将军率领一亿骑兵，兵分一路，从小地图的南北角。先生，您等一下，我先不说咱整个大汉有没有一亿人和马，一亿人兵分一路，是不是急了点？都督，你这话怎么说的？都什么时候了？这是战争，让士兵们稍微急一急，怎么了？这点困难都克服不了，如何赢得胜利？那先生此计妙在何处呢？妙不妙放一边，骑不骑吧。曹操那次看对面一亿人乌泱乌泱从一路开来，肯定会怀疑自己是不是穿越到了印度，破坏曹操对时间和空间的感知能力，从精神层面进行打击。这便是兵法中的幻术。先生，你这个迷惑行为，我先不做评价。那上岸之后，我该如何应敌？都督只需一人一计，也就是你和萌萌从小路直取兖州。但是都督，请记住，你和萌萌要兵分两路，萌萌一路，你一路，萌萌单独一路，我怎么去兖州？腿着去啊！这又是为何呢？萌萌肯定比你快。兖州守将一看一。匹马，并且马上有都督你的帅旗，但不见周瑜，对方定以为都督你习得了隐形之术，自然会开城投降。孔明先生果然善用骑兵，周瑜佩服佩服。那水战期间，先生有没有什么想法？都督你我二人把计策写在手中如何？好。果然都是火攻，木叶飞舞之处，火意生生不息，这就是火之意志。我靠，这俩。